എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് വരുന്നു കൊണ്ട് മാറോ മാറുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ ഈ ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുള്ളത് പലർക്കും സംശയ സംശയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ എന്നുള്ളത് സീനിയർ വാസ്കുലർ സർജനും വെരിക്കോസ് വെയിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ റോയ് വർഗീസ് ആണ് നമസ്കാരം സർ നമുക്കിന്ന് അറിയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുള്ളൊരു അസുഖം മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മരുന്നുകളായിട്ടുള്ളത് പ്രൂവൺ ഡ്രഗ്സ് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഇല്ല 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 പിന്നെ പെയിനും ക്രാംസും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു മരുന്നുണ്ട് പെയിനും ക്രാംസ് ഒരു മരുന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണലി റെക്കമെൻഡഡ് ഉള്ളൂ അത് എം പി ഇ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയും ടാഫ്ലോൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ട്രേഡ് നെയിം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ കുറേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല പിന്നെ വേറെ ഒരു ഡൈകുമാരോൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള കുറച്ച് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രേഡ് നെയിം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ലിവറിന് ഡാമേജ് വരും എസ്പെഷ്യലി ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം അന്നേരം ഈ ഡ്രഗ്സ് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം പെയിനും നേർക്കെട്ടും കുറച്ച് ഈ ക്രാംസും കൂടെ കുറച്ച് കമ്മിയാക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസിക്കലി ഈ സ്റ്റിൽ കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ് കമ്പ്രഷൻ ബാൻഡേജ് ആൻഡ് സ്ലിറോതെറാപ്പി ലേസർ അല്ലെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഗ്ലൂ ഞാൻ മുമ്പേ താങ്കളോട് പ്രൈവറ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്ലൂ ഇസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പം ഈ ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മരുന്ന് എം പി എ ഇ എഫ് എഫ് അതിന് കുറച്ച് നാൾ ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് വരും അലർജിക് റിയാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേറെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് വേറെ രീതിയിൽ എന്തിനെങ്കിലും എഫക്ട് ചെയ്യുമോ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ അന്നേരം അത് പൊതുവെ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മാക്സിമം ഒരു അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പെയിനൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അത്ര യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം മെഡിസിൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ല ഈ ഒരു വെരിക്കേസ് പിന്നെ റൂട്ടീൻ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കരുത് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പാരസെറ്റമോൾ ഇത്രയും നീരുള്ള പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്താൽ ലിവറിന് കേട്ട് വരും വേറെ ഒരു ഡൈക്ലോഫെനാക്ക ഫെനാക്ക ഇങ്ങനത്തുള്ള എൻ ഐ സൈഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ റീനൽ ഫെയിലിയർ വരും പിന്നെ ഗതികേടിന് ചിലപ്പോൾ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർണൽ ബ്ലീഡിങ് വയറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഗ്യാസ്ട്രോ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറും മെഡിക്കേഷന് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിനെ തടഞ്ഞിറുത്താൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ റുട്ടീൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു മെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയൊരു മെഡിക്കേഷൻസ് വേണമെന്ന് ഈ ഒരു മെഡിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ഇത് വേഴ്സ് ആവുന്നല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐ മീൻ ഇപ്പം ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ തന്നെ ഇൻ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ ബാധിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനല്ല വെരിക്കോസ് വെയിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ബ്ലീഡിങ് സെക്കൻഡ് ഇസ് അൾസർ മൂന്ന് കാലിലെ നീര് നാല് ബോണൻ ജോയിൻസിൻ്റെ മസിൽസിനും സർക്കിൾ മസ്കുലോ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തടി കൂടും വെയിറ്റ് കൂടും അങ്ങനത്തെയുള്ള അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ കൂടും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് അപ്പം ഇനിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിൻ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് അസുഖങ്ങളാണ് ഞാൻ പൊതുവെ കാണാറുള്ളത് കേരളത്തിൽ തടി കൂടും നേരത്തെ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം തടി കൂടിയപ്പം തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വഷളാവും ഒന്ന് ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റീസിന് ഈ തടി കൂടുമ്പോഴും വെരിക്കോസ് വെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി മസിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെരിക്
അന്നേരം അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് കാട്ടി തടി കൂടുമ്പം ഉള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ വേറെ ഒരു അസുഖം കൂടി ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് ബോൺ ആൻഡ് ജോ ഈ സർക്കുലേഷൻ ആങ്കിളിൽ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ആങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിരയാണി നിന്ന് നാടൻ പക്ഷേ പറയും മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ സർക്കുലേഷൻ കുറയാത്തതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഇവർ വെയിലത്തോടെ പിന്നെ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് എക്സൈസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും മുട്ട് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം ഹിപ്പിൻ്റെയും ഇടുപ്പിൻ്റെയും വരുന്നുണ്ട് ഇത് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെയിനാണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെയിനും കൊണ്ട് വരുമ്പം ഒന്നീ ഡിപ്രഷൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മരുന്നുകൾ പെയിനിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകൾ അനാവശ്യമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഇതിന് ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിയോതെറപ്പി ഫിസിയോതെറപ്പി ആൻഡ് ഫിസിയോതെറപ്പി അതിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കാൻ പാടില്ല തൈറോയ്ഡ് ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനത്തെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെസിഫിക് മരുന്നുകളുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കണം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിർത്താൻ പാടില്ലെന്നല്ല ഉള്ളി ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ വെരിക്കോസ് വേണ്ടി മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് സാർ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം താങ്ക് യു സാർ